بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شماني تو دين دار ايمان دار پرهز گار بھائيو بونيرا آشا کرچي محان الله رب العالمين ار اوشش مهرباني تي آپنا را بھالوا چھن آپنا در دعائي ابن الله سبحانه وتعالى مهرباني تي آميو بھالوا چھن شماني تو بندو گن آمرا اونك شماي بيبين دھرون روحاني تدبير گرحن کرے تھا کی এবং এই তদবিরের মধ্যে অনেক সময় আমি বা অন্য কোনো হুজুর বিভিন্ন ধরনের দোয়া বা তাসবিহ তাহলিলের কথা বলে থাকি কিন্তু দেখা যায় আপনারা অনেকে এই সমস্ত আমল করেন আমল করার পর কোনো ফলাফল পান না এমন হয়ে থাকে আমার কাছেও অনেকে বলে থাকেন যে বিভিন্ন ধরনের আমল করেন আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে হয়তো কোনো কিতাব থেকে বা কোনো ভিডিও দেখে অথবা কারো কথা শুনে আমল করে থাকেন কিন্তু কোনো ফলাফল পান না এরকমের অভিযোগ মাঝে মধ্যে আপনারা করে থাকেন তো এটার একটা সমাধান আছে আমরা আমল করে কেন ফলাফল পাই না আমরা তো কোরআনেরই আমল করে থাকি আমরা তো হাদিস শরীফ থেকে আমরা বিভিন্ন সহি হাদিসের বর্ণিত দোয়াসমূহ তেলাওয়াত করি পড়ি আল্লাহর কাছে চাই তারপরও কেন আমরা এটার ফলাফল পাই না কারণ আল্লাহর কোরআনের আয়াত বা সুরা অথবা হাদিস শরীফের দোয়া তো বৃথা যাওয়ার কথা নয় এটা যে কোনো হুজুর বলুন অথবা না বলুন যে কোনো একটা কিতাবের মধ্যে আপনি লিখা সেটা যদি পেয়ে থাকেন এবং সেটার যদি কোনো প্রমাণ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা আমল করলে আমরা ফল পাওয়ার কথা কিন্তু আমরা কেন পাই না এটার কারণটা কি। এটার একটা ছোট্ট কারণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি বন্ধুগণ প্রথম কথা হলো আমরা যখন কোনো কোরআনিক আমল করব কোনো কোরআনিক চিকিৎসা গ্রহণ করব যেটা শরীয়ত সম্মতভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম সহি বুখারি মুসলিমের বা বিভিন্ন সহি হাদিসের গ্রন্থে বলেছেন যেভাবে ঝাড় ফুঁক করার কথা বা আমরা যে সমস্ত দোয়া পড়ার কথা এমন কি আল্লাহ সুবাহু ও তায়লা কোরআনুল করিমে আমাদেরকে তেলাওয়াত করার কথা বলেছেন কোরআন শরীফ পড়ার কথা বলেছেন তো আমরা তো আল্লাহ এবং রাসুলের কথা অনুযায়ীও তো তেলাওয়াত করি দোয়া করি ফল তো পাই না তো এটার কারণ হলো আমাদের একাগ্রতা আমাদের সহি শুদ্ধ উচ্চারণ এবং আমাদের নিজের আমল আখলাকের ভুল থাকার কারণে আমরা এই সমস্ত তাসবি তাহলিল দোয়া মোনাজাতগুলো করে আমরা ফলাফল পাই না প্রথমত আমি উচ্চারণের যে বিষয়টা সেটা আপনাদেরকে তুলে ধরছি বন্ধুগণ আমরা যখন কোনো সুরা বা কোনো আয়াত পাঠ করব বা আমরা কোনো দোয়া করব আল্লাহর দরবারে হাদিস থেকে বর্ণিত তখন আমরা প্রথমত দেখতে হবে যে আমাদের এই তেলাবারটা এই পড়াটা সহি আছে কি না এর একটা নির্দেশনা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনুল করিমের সৌরা মুজাম্মিলের প্রথম দিকে বলেছেন ওয়ারতিল কোরআন তার তিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমরা তেলাওয়াত করো কোরআনকে তার তিলের সহিত তার তিলের সহিতের অনেক অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে সহি শুদ্ধভাবে থেমে থেমে আস্তে আস্তে পড়ো এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন আর আল্লাহ যা বলে দেন সেটা ফরজ আমাদের জন্য অবশ্য করণীয় সুতরাং আমরা সেই দিকে বেখেয়াল আমরা মনে করি যেভাবে হোক আমরা একটা সুরা বা আমরা একটা আয়াত তেলাওয়াত করে নিলাম আমাদের নিয়তে বরকত আল্লাহ সেটা কবুল করবেন ইনশাল্লাহ আমরা জানি না আল্লাহ ভালো জানেন আমরা তো পড়ছি আল্লাহ কবুল করার মালিক না বন্ধুগণ এরকম করলে হবে না আল্লাহ যেটা আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন আমরা সেটা পালন করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ বলেছেন ওরত্তিলিল কোরআন তার তিলা তোমরা কোরআনকে সহি এবং শুদ্ধভাবে থেমে থেমে তেলাওয়াত করো সুতরাং আমরা সহি শুদ্ধ করলাম না ভুল তেলাওয়াত করলাম আয়াতের হরফগুলোর মাখরাজ সঠিকভাবে আমরা আদায় করলাম না আমরা এটার তাজবিদের কোনো খেয়াল করলাম না আমরা সহি শুদ্ধ তেলাওয়াত না করে শুধু ভুলে ভালে পড়ে নিলাম আর আল্লাহ কবুল করে নেবেন এই ধরনের চিন্তাধারা আমাদের কিন্তু ভুল এই জন্যই আমাদের দোয়া কিন্তু কবুল হয় না আরেকটা কথা হচ্ছে যে আরবি এমন একটা ভাষা এই ভাষাটার প্রত্যেকটা হরফের মধ্যে অর্থ বিদ্যমান রয়েছে 
প্রত্যেকটা হরফের মধ্যে যে অর্থ রয়েছে তার প্রথম প্রমাণই হচ্ছে কোরআনুল করিমে কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো শুধু হরফের দ্বারাই বলা হয়েছে আর যে হরফের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশেষ গুণ সম্পন্ন বিশেষ অর্থবোধক কথা রেখেছেন আর যার অর্থ তিনি মানব জাতিকে বলে দেন নাই একমাত্র রব্বুল ইজ্জত সেটার অর্থ জানেন যখন তার বান্দা বা বান্দি এই সমস্ত হরফগুলোকে উচ্চারণ করবে সহি এবং শুদ্ধভাবে এটার যে ফজিলত এটার যে ফায়দা এটার যে সওয়াব আল্লাহ আমাদের আমল নামার মধ্যে দিয়ে দিবেন অথচ আমরা এই হরফের অর্থই জানি না আল্লাহ ভালো জানেন এই কথা আমরা বলি আর এই হরফগুলো হচ্ছে আলিফ দেখেন তিনটা হরফ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম বলেছেন কোরআনুল করিমের একটি হরফ তেলাওয়াত করলে দশটি নেকি পাওয়া যায় এবং এই আলিফ লা মিম এটিকে বলা হয়েছে যে তিনটি হরফ এখানে তিনটা নেকি তিন দশ ত্রিশ নেকি আমরা পাচ্ছি ঠিক সেভাবে কোরআনুল করিমের মধ্যে রয়েছে ইয়াসিন ইয়াসিন দুইটা হরফ এই দুইটার মধ্যে অজস্র নেকি রয়েছে আর বিশেষত বিশটা নেকি রয়েছে শুধু রয়েছে নুন অফ প হা এই ধরনের অনেক অনেক হরফ রয়েছে অর্থাৎ অক্ষর রয়েছে এগুলোর অর্থ আমরা জানি না আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু এগুলোর মধ্যে স্বভাব রয়েছে এগুলোর মধ্যে অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং এই অর্থ মানব জাতি জেনে গেলে হয়তো বা মানবের এই ব্রেইন এবং এই স্মৃতিশক্তির মধ্যে ধারণ করার ক্ষমতা থাকবে না এই জন্য আল্লাহ পাক এর অর্থগুলো নিজের কাছে রেখেছেন শুধু বলেছেন ইক্কর বিস্মি রব্বি কাল্লাদি হলক তুমি পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং আমাদেরকে শুধু পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে এই কোরআন থেকে বোঝার আমরা এখান থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করার কথা সমস্ত কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলে দিয়েছেন সুতরাং আমরা কোরআনুল করিমকে সহি শুদ্ধ তেলাওয়াত করা অবশ্য করণীয় এটা যেমন আমাদের ধর্মীয়ভাবেও আমাদের দরকার আমরা মুসলিম আমরা কোরআন সহি শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে না জানলে আমরা কিসের মুসলিম দ্বিতীয় হচ্ছে এটা আমরা যদি ভুল তেলাওয়াত করি তাহলে আমাদের গুনাহ হয়ে যাবে আমরা গুণাগার হব কেন তিন হচ্ছে এটার সওয়াব আছে এটা আমরা সহি তেলাওয়াত করলে আমরা এটার সওয়াব পাব আর চার নম্বর হচ্ছে এটার দ্বারা যখন আমরা কোরআনিক ট্রিটমেন্ট নেব আল্লাহ বলেছেন ওয়ানুনাজিলু মিনাল কোরআনি মা হু শিফা উ রহমতুল্লিল মিনিন মুমিনদের জন্য রহমত এবং রোগের জন্য শিফা হিসাবে যে কোরআন দিয়েছেন এটা আমরা পড়তেই জানি না অনেক অনেক আছি আমরা যারা বলি আমরা তো কোরআন পড়তে জানি না হুজুর এটা একমাত্র হুজুররা পড়তে জানেন বা আপনারা যেভাবে পড়েন ওভাবে তো আমরা পড়তে জানি না কেন আপনি কি মুসলিম নয় আপনি কি ইসলাম ধর্মের মানুষ নয় আপনি কি মুসলমানের সন্তান নয় হুজুর কি শুধু মুসলমানের সন্তান আর হুজুর কি শুধু কোরআন শিক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে এসছেন পারমিশন নিয়ে আপনি কি আসেননি আল্লাহ কোরআন দিয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ বলেছেন ইয়া আই ইউহান নাস আল্লাহ বলছেন হে মানব সকল সুতরাং কোরআন দিয়েছেন সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রথমে ইমান এনে কোরআনকে ধারণ করতে হবে ইমান আনতে হবে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে এরপর সহি শুদ্ধ শিক্ষা করতে হবে সুতরাং আমরা সহি শুদ্ধ পারি না এর জন্য কোরআনের দোয়া তাসবি তাহলিল হাদিসের দোয়া পড়ে আমাদের লাভ হয় না আমাদের কোনো ফল আসে না এটা হলো প্রথমত দ্বিতীয়ত হলো আমাদের মধ্যে আমল আখলাকের মধ্যে গলত রয়েছে আমরা কোরআনিক তদবির গ্রহণ করি নিজে আমল করে অর্থাৎ নিজে রোকেয়া করে আমরা যখন ফল পেতে চাই আমাদের জীবনকে ওই রকম পরিচালনা করতে হবে কোরআনের আইনে আমরা কতটুকু করছি এটা নিজেকে প্রশ্ন করলে আমরা জানতে পারব আমরা নাটক দেখছি সিনেমা দেখছি টেলিভিশনে নানা মানুষের সাথে ফোনে কথাবার্তা বলছি এটা সেটা করছি নানা ধরনের অশ্লীলতায় আমরা লিপ্ত আছি আর রাত্রে শুধু কিছু হুজুরের বলা তসবি তাহলিল আমল দোয়া মোনাজাত করেই আমরা সব কিছু পেয়ে যাব ইটস ইম্পসিবল সম্ভব নয় এই জন্যই আমরা পাই না তৃতীয়ত যেটা হলো যে আমরা সহি কোনো আমল করার নির্দেশনা আছে কি না সেটা আমি আগেও অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি যে আমরা যখন কোনো আমল করব তখন আমরা দেখব যিনি আমলটা বলেছেন তিনি সেই আমলটা বলে দেওয়ার মতো উপযুক্ত কি না 
কারণ একজন আলেমি দ্বীনের মুখ থেকে যদি আমরা কিছু শুনি সেটাতে আমল করতে পারি কারণ তিনি কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সেটার উপরে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং তিনি যখন কিছু বলবেন আপনি সেটা মানতে হবে আর শুধু ফায়দার জন্য আমার এই কাজ হওয়ার জন্য ব্যবসা হওয়ার জন্য আমাদের বিয়ে হওয়ার জন্য আমাদের হালাল রোজগার হওয়ার জন্য শুধু এগুলোর জন্য ফেসিলিটিস বেনিফিট নেওয়ার জন্য কোরআনকে আমরা ব্যবহার করব না কোরআন আল্লাহ দিয়েছেন আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা কোরআনকে প্রথমে নিজের জীবনের বিধান হিসাবে মেনে নিয়ে ওই বিধান অনুযায়ী চলে আল্লাহর আইন আর রসুলের দেখানো পথে আমরা যদি চলতে পারি তাহলেই আমরা কোরআনের তদবির অথবা কোরআনের নিজে তদবির করে আমরা ভিডিও দেখে কিছু আমল করে ফলাফল পাব সুতরাং আমরা অনেক সময় আমল করে ফল পাই না এটা হুজুরের দুষ নয় এটা আমাদের নিজের দোষ প্রথমত দেখতে হবে হুজুর কি অশ্লীল কিছু বলেছেন হুজুর কি ভ্রান্ত কিছু বলেছেন হুজুর কি মিথ্যা বললেন এরকম যদি হয়ে থাকে সেটা গ্রহণ করা যাবে না আর যদি দেখা যায় যে কোনো মানুষই হুজুরের দরকার নাই একজন পাবলিক মানুষ যদি আপনাকে একটা কোরআনের আয়াতের কথা বলে যেমন ধরেন বলল আপনি সুরা ফাতেহা পড়েন আপনার উপকার হবে এই কথাটা একজন পাবলিক মানুষ বলল তো আপনি কি নেবেন না তার কথা অবশ্যই নেবেন কেন সুরা ফাতেহা ওয়েল নোন একটা সুরা এটা চিকিৎসার এটা রোগের নিরাময়ের সুরা তো এটা যদি একজন পাবলিকও বলে সেটাও আমরা নিতে হবে আর আমরাও তো সেটা জানতে হবে যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার আল্লাহ তো বলেছেন ফসআলু আহলা দিকরি ইংকুন তুম লাইলামন তোমরা জিজ্ঞাসা করো তাকে যিনি জানেন যদি তোমরা না জানো সুতরাং আমরা অনেক কিছু জানি না আমরা যিনি জানেন তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে আমরা সেটা জানা আমাদের উপরও ফরজ এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুতরাং আমরা প্রথমত আমাদের সুরা দুয়া মোনাজাতগুলো সহি আছে কি না ওটা দেখতে হবে কারণ সহি যদি না থাকে তাহলে নামাজি হবে না আমরা নামাজে সুরা পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিনা রহমান রহিম মালিক অমিদিন এরকম পড়লাম হবে না হবে না হবে না নামাজ ভুল হয়ে যাবে গুনার বোঝা মাথায় উঠতে থাকবে জাহান নামের দরওয়াজা খুলতে থাকবে এই জন্য আমরা সহি শুদ্ধভাবে পড়তে হবে পরিষ্কার করে সুন্দর করে থেমে থেমে উচ্চারণ ঠিক করে তাজবিদ সহকারে আমাদেরকে পড়তে হবে না জানলে শিখতে হবে এটা ফরজ এটা ফরজ সুতরাং ওই দিকে আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি ইনশা আল্লাহ আমাদের সুরা আয়াত বা রুহানি তদবির গ্রহণ করে আমরা নিজে নিজে ফলাফল পাব আমরা একটা সুরা পড়ে ফল পেলাম না হুজুরের দোষ দিয়ে দিলাম ওই হুজুরটা ভালো না ওই হুজুরের সাথে আর যোগাযোগ করা যাবে না কারণ ওই হুজুরটা মিথ্যা একটা সুরা বলছে না উজ বিল্লা হিমিন জালিক অনেকে আমার কাছে বলে থাকেন অনেক হুজুরের কথা যে ওই মুখুর হুজুর একটা দোয়া বলছিল ওইটা করছি কোনো ফায়দা আসে নাই ওই হুজুরটা ভালো না না এরকম নয় এটা ভাববেন না কখনোই ভাববেন না হুজুর ভালো কি মন্দ এটা হুজুর জানেন আল্লাহ জানেন আর আপনি বিচার বিবেচনা করবেন হুজুরের অন্যান্য আমল আখলাকের যদি কোনো পরিচিতি পান তাহলে সেটার উপর কোনো হুজুর যদি আপনাকে কোনো কোরআনিক আমল বলে দেন আর সেটার রেফারেন্স কোরআন এবং সহি হাদিসের মধ্যে থেকে যায় তাহলে আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই